Hi, everybody. Good evening. Hello, guys. Hello, hello. Good evening, teacher. Hi, guys. How are you? How are you doing? Hello, teacher. Hey, Jackie. Hi, Natalie. Norbert. Daisy, hello. I see also Claribel, Sandra, Moses. Hello, me. Hello, good evening, and Ingrid. So, guys, uh, thanks a lot. Gracias por unirse. Thanks for your responsibility. You know, estamos ya en los últimos tres días de clases. Let's call it that way para que podamos terminar, right? So, it's really cool to, to have you. You know, it's really cool to see you. ¿Cómo estuvo su miércoles? How was it? Was it okay? Busy? Fine. Fine. Okay. Okay, so I'm glad it was good. So, was it busy? Un poco ocupado or not much? No se preocupe, Ingrid. I know. Gracias por conectarse like super on time. Thank you so much for that. Normality. So it was a normal day. Okay. Okay. So I, I'm glad. I'm glad it was that way. Uh, so, and um, tenemos como un par de, de cositas, you know, and I would like to first mention eh, algo que voy a retomar later on. So, la primero es, eh, no sé si ya recibieron un correo de inglés corporativo que los invita a completar una, eh, oh my God, es una encuesta de satisfacción, como un formulario de, de satisfacción. Uh, please, no lo completen. Yo sé que ahí tienen todos los detalles para que lo hagamos, but les agradecería que nos esperemos un poquito. Wait for it a little. Y el día viernes vamos a ir todos haciéndolo juntos, like paso a paso, please. Because es bien importante para nosotros eh, que se puede hacer de acuerdo a, los, a lo que nos pide Insafort. Así que, please, no se nos vayan a adelantar. Mm, espérennos hasta el viernes for that, ¿ok? <laughs> Now, um, Guys, I would like to get started and les voy a pasar asistente como lo hacemos todos los días, just to confirm quienes están por acá. Eh, si me ayudan unos minutitos con su eh, widget screen, con su pantallita, that would be nice. Widget camera, please. Get it ready. Okay, so eh, gracias a los demás que se nos han conectado as well. I see Jerixa, hello. Anna, Jocelyn, good evening, Giovanni. Teacher. Hey there, good evening. So, gracias por conectarse. Okay, let me just go ahead. So, my, my first person always is Anna Delmi, but ya la veo por acá, so I saw you there. I am here, teacher. Thank you very much. Uh, Brenda, I think she's not there. El Brian, tampoco ha venido todavía. Uh, Danny. No, right. And uh, Danny, I don't see him yet. Daisy. I'm here. Awesome. Thank you very much. Giovanni, ya vi a Giovanni por ahí, like some seconds ago. Hey, hello, Brian. Giovanni. Hey, Brian. Good evening. Hello, hello. Gracias por acompañarnos. Cool to have you. And uh, Natalie, también vi a Natalie hace unos segunditos. I think I saw her. Okay. And uh, Ingrid is in camino a su casa también. Uh, Jacqueline. Present teacher. Thank you very much, Jackie. Give me a second. Okay. And uh, Jesus. Jesus. Creo que todavía no. No, I don't think I see Jesus. Okay. Jocelyn. Present teacher. Gracias, Miss Norberto. Present teacher. Thank you, Norbert. Marvin. Uh, not yet. Uh, Claribel, por ahí vi a Claribel. She was there some seconds ago. Hello, Miss. Hello, Miss. Thank you for joining. Uh, Moses, por ahí vi a Moises también. Good evening, I'm here. Present. Gracias. Uh, Rene. He's not there. Abigail, por ahí vi a Sandra Abigail. I think I saw her. Hello, Miss. Gracias. Gracias por activar la camarita, of course. And Jerixa. Uh, 
Present teacher. Thank you very much, Miss. Gracias por la confirmación verbal. Elizabeth, Sandra Elizabeth, is she around? No la veo. But, pero por ahí vi a Dani. Dani Anthony. Hi, teacher. Good evening. Hey there, good evening. And a Dani. Hi, good evening. Hello, yes. good evening. Thank you very much. Let me see si se me quedó alguien más. Um, Teacher, yo, yo tengo problemas porque me cambié de casa y no me vinieron a instalar internet. Así que estoy con datos. Va, va. Hola, por mis. eso desaparezco. Gracias. Ah, no se preocupe, pero, pero sí, yo la había activada por ahí. Así que gracias. Así que I no have a problem with internet. I have a problem. <laughs> Sí, eso es. No, eh, la cosa es que... El electrician department. <ríe> Son para que le ayuden con el problema de internet. <ríe> ok, everybody. So, gracias por conectarse a nuestra sesión número 18. Thanks a lot for that. And uh, vamos ahora, um, you know, a continuar con parte de los temas que tenemos. Y vamos a continuar practicando, right? Um, also, we will continue checking some grammatical aspects que están dentro de la plataforma. Um, agradecerle a los que ya me completaron la plataforma, el examen final, you know, y ya están listos, ya terminaron. So you are over eh, 80%. Hola, Sandra. Hello. Gracias por la confirmación en el chat. Thank you so much. Buenas nice. Noches. You're there. Hello. Gracias. Me alegra verla por acá. Happy to see you here. Gracias. So guys, oh, yeah, let me, I see you there. <laughs> cool. Okay, so um, we are going to be checking, you know, some thingies. Les voy a compartir mi cámara here. Y nuevamente hacerles la invitación a, a no completar la encuesta de satisfacción que les han compartido en el correo hasta que todos la podamos hacer juntos. All right. So. Um, ¿Cuándo la haríamos, teacher? El día viernes. Vamos a hacerla, pero vamos mm. a hacerla acá. Vamos a hacerla todos juntos porque hay un par de datos que necesitamos eh, seguirlo al pie de la letra. So, okay. yes, that's why. Right. Ok, everybody, so let's get started. Parte de las cosas que tenemos para ahora es un poquito de technical issues de vocabulary. Vamos a utilizar la parte de could. Ayer algunos ya se habían adelantado, ya habían revisado este tema. No es muy difícil, pero sí tiene, you know, como su uso específico. So we will be checking this um, To get started today, okay, tengo like this activity for you and I need your help, okay. It says, is this request from a boss or employee? So here tenemos como requerimientos, you know, things que una persona está solicitando, tenemos solicitudes. So is this request from a boss or employee? What I want you to do is super easy. Solamente quiero que lean lo que tenemos acá, okay. Y quién pediría esto? Yeah, so for example, number one says, could I have the day off? ¿Quién pediría esto? A boss or an employee? What do you think? Employee. Employee, miss. Okay, exactly. Yeah, right. So suena más que vamos a hacer nosotros yendo a nuestro jefe y diciéndole, hey boss, could I have a day off? Okay. No es como nuestro jefe va a venir a nosotros preguntándonos, me das un día libre, right? So, what I want you to do is actually this, okay? Help me con la valoración. ¿Quién lo haría? Employee or boss, okay? Tiene un minutito de llegar la camina para que puedan revisar new vocabulary, alguna palabra que no está muy clara, y luego lo discutimos together. Tiene un minutito. You have a minute to do that.
que hay que hacer, teacher. Hey Marvin, good evening. Gracias por conectarse. Um, ahorita solo estamos haciendo esta valoración. Like, is this request from a boss or an employee? Si las, las preguntas que tenemos acá, las solicitudes que están acá, las haría un empleado o las haría un jefe, right? So, a boss or an employee. Pretty much es solamente revisar el vocabulario y seleccionar cuál de las dos estaría haciendo la solicitud. Okay, everybody, so please help me with this. Okay, so help me with your um, agreements on this. Okay, ¿cuáles son sus valoraciones based on what we have right here? Number one, you said, could I have a day off? Ese es de un empleado, right? So that's an employee. Number two, could I arrive late? What do you think? An employee or a, a boss? A boss. Employee. 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 An employee. Yes. Okay. Why not a boss? ¿Por qué no un jefe? Why not a boss? Probablemente nunca pide permiso. No pide permiso. Ah, ok. Yeah. Exacto. Exactly. No. Because a boss no pide permiso. No, no pregunta, notifica. Right? Uh -huh. Solo lo hace. Ok. Eso. Could be. Depende si es un, un jefe de despota, right? Thank you, thank Autoritario. you. Autoritario. No, thank but it's okay. <laughs> okay. No, it's not personal. I'm just saying. Ah, okay. Okay, next. Could you meet me early tomorrow? ¿Quién diría eso? Who would say that? Boss. Maybe a boss. Okay. Could you meet me early tomorrow? Yeah, right. Porque suena como una solicitud. Puede llegar temprano. Okay. What about the next? Could you call the IT department? Boss. 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 Yes. Okay. Yo tengo, yeah. tengo, tengo un, un problema con esta palabra meet. Eh, eh, tal vez me puede. Que, ¿Cómo traduce esta oración? Uh, sure. Could you meet me early tomorrow? So, la palabra meet eh, puede significar conocer como cuando es la primera vez que conoce a alguien. Pero, but also, la usamos como reunión, you know, podemos reunirnos. So, this one says, could you meet me early tomorrow? Nos podemos reunir. So, meet in this scenario es como podemos, puedes reunirte conmigo, podemos tener una reunión. So, that is the idea. Uh -huh. okay. Sí, pues, porque yo digo, it's nice to meet you. It's nice to meet you. Es gusto de conocerte, I know. But meet is, lo usamos la primera vez que conocemos a alguien. Pero también lo usamos para reuniones. No sé si he escuchado la palabra meeting, ¿ya? Sí. O meeting en español. So, en español meeting. utilizan el meeting. Pero en realidad es una reunión. So, they are meetings. Uh -huh. okay. So, could you meet me early tomorrow? That's why. Es una reunión. Okay. Sí, gracias. Sí, es que creo algo de confusión por algún momento, pero ya está aclarado. Gracias. Sure, no worries. That's okay. All right. So, help me with the next one. Could I have a cup of coffee? So, who would ask for this? A boss or an employee? The mm, boss. An employee. Okay. Could I, it says, could I have? Puedo yo tener, o oh, ya, yeah. como me puedes traer, como puedo tener una taza de café. What do you think? A boss. Employee. O el jefe, a boss. A boss. A boss. Ambos. Ambos. Um, teacher, tra traer, how? Eh, I'm sorry, oh. Danny, can you repeat? Traer, have, lo traduce en la oración. 
No necesariamente. Oh. Have es como tomar, you know, could I have a cup mm -hmm. of coffee? En este caso, have tiene como el significado de get. Could I get a cup of coffee? No literalmente me puedes traer, ok, pero usted ah. sí lo está pidiendo, you know, sí. pero de una forma bien cortés, si se fijan. No es abusivo, no es una expresión directa, you know. No le está diciendo, Jocelyn, vaya a traerme una taza de café. <ríe> Pero sí. sí le está pidiendo de una forma bien cortés, you know. Like, could I have a cup of coffee? Ya, yeah, como me la traes. Ok. So, that is the idea. Have. Como, cuando dicen, caería got... bien, caería bien. Entonces... Exactly. Como <ríe> sugiriendo, ¿verdad? Tráigamela. Sí. <ríe> exactly. Uh... Pero de una forma bien cortés, bien polite, bien profesional, you know. So, could I have a cup of okay. coffee? Okay. Sí, I know. La palabra have es como tener, pero si leemos un poquito más allá, eh, you know, involucra quizás something different. So, this is more like, um, ¿me traes? Okay. Yeah, I know, I know. Oh. Okay. What about the next one? Could you turn off the light when you leave? So, could you turn off the light? Who would say this? Granny. Uh, the bus. The bus. It says, could you turn off the light when you leave? What is the meaning of leave? What is leave? Salir. Cuando, cuando te sal, vayas. Exactly. Puedes apagar la luz uh, when you leave. Exactly. Could you turn ah, off the light when you leave? Todo el mundo te manda. Es luz, dicho. Ah, yeah. Could you turn off no. the light? Exactly. Como las luces, ¿verdad? O la luz. Yes. Could you turn off the light when you leave? Ok. Como cuando te vayas, por favor, apagar las luces. Ok. Uh, o si fuera encender sería lo opuesto. Could you turn oh. on? Exactly. Le cambiamos off por on. Could you turn on? Por ejemplo, ¿puedes encender la alarma cuando te vayas? Could you turn on the alarm? Okay. Alarm. Cuando hay alarmas de seguridad, right? Yes. When you leave. Or could you close the door when you leave? So yeah, we have turn off. Mostly, quizás es de un jefe, right? It sounds like a manager. Yes. Asking for this. Okay. Cool. What about the next one? Could you send the memo to all the managers? What do you think? Boss. The boss? The boss. Okay. Yeah. yeah, right. Because it's like, it's como una solicitud. Yeah. Mm -hmm. And could you please call the restaurant and order lunch for everybody? What about the last? Boss. The boss. The boss, boss. exactly. Could you please call the restaurant? That would be nice, right? Si su jefe todos los días le dijera, oh, could you or call the restaurant and order food for everybody? Could you order lunch for everybody? So if we take a look, tenemos here like request and boss. Yeah, so from employees and boss. Now my next question is, guys, uh, ¿cuál de estas gusta? Yeah. <laughs> Very good. Danny, so tell me, ¿cuáles utilizan? O cuáles utilizan en ustedes, o cuáles les piden. Which of them do your employees or do your bosses ask for? Uh, o ninguna de esas. The information to all the clients. Ah, uh, could you send the information to the clients? Okay. Uh, could you turn off the computer where you live? I could just turn off the computer. Okay, okay. Mm -hmm. That makes sense. Oh, como a puedes... nosotros es como... Ajá. Ay, hoy se lo escucho. Sí, I can ya. hear you. Okay, nice, nice. I'm glad. Can you repeat that, Marvin? Could you leave more late today? Really? Sí, así es. A Brian, pregúntale. <laughs> So, like, could you stay? Like, could you stay at night? Como si te puedes quedar después. Okay. Yes. Okay. Could you leave later? No, te escuché, Marvin. <laughs> no era conveniente. <laughs> that was not convenient. <laughs> okay, could you no leave siento, late? Uh, okay. No, the thing is that estamos sí. hablando de lo que un jefe o un empleado normalmente pide, you know. So, si usted es empleado o su empleador, se le pide. Que me cambie el horario. No, en Marvin mencionó que, like, one of the most common is, could you live er later today? Como si se puede quedar más tiempo. Could you live later yeah. today? No. So that's okay. Guys, what about the rest of you? ¿Qué les pide? What do your employers ask for? 
So, Anna, could, what? Yes, Anna? Could you arrive late? Could you arrive? Uh, yeah. Um, could you meet, meet, meet me early tomorrow? Okay. Could you call the IT department? Okay. But I got a question for you. Do you ask for this or do your employees ask for that? So, um, ¿quién lo pide? ¿Su jefe o sus empleados? ¿O sus subordinados? ¿Cómo sería ambos? Both. both. That's both. both. Ok. Yes, both. Yeah. yeah, because in your case, it tiene personal a cargo. So, I yes. guess it's a little bit more complicated. Ok. okay. So, both. Ok. Ambos. Ah, All right. both. Ok. Mm -hmm. Yes, Natalie, what about you? Both. What do you ask for or your clients ask for? Well, de hecho, your clients o sus jefes ahora, they become your boss, right? Because son como los empleadores. Yes. Bien, yes. So, so I take uh, your dog uh, with me. Well, mm -hmm. ah, yo no sé decir cuándo. Miss, fíjese que se me corta un poquito. No sé si es mi inter. Guys, me confirman. Si gusta, apague la cámara unos segunditos y probemos no. con la cámara off. Porque creo que se me está breaking. I break the listen. Yeah, right. So, guys, me confirman si me escuchan como quebrado or something. Because no sé si es mi internet or... No, teacher. Yo le escucho bien. Mm -hmm. Ok, thank you for the confirmation. Sí, sir. No. Hello. Uh, call, you, call you order. Uh, ah, uh, ok. Could you correct. clear? Yes, como puedes limpiar el escritorio, right? Like, could you uh -huh. order? Ok. Could, yes. Vamos a usar una palabra que es clear your desk. Ok, se los escribo en el chat. Could you clear your desk? Es como poner todo limpio, todo ordenadito, ok. So clear, could you clear your desk? Ok, ok, that makes a lot of sense. So, yes, hello. Uh, no sé cómo sería, pero ahí, digamos. Dígalo, ya que lo ordenamos, no worries. Uh, my boss, uh, uh -huh. call you, uh, go you, Take, no, decirme store. ¿Puedes decirme store? Uh, tell, podemos usar tell. Could you tell me? Ajá, ¿me puedes decir? Could you tell me, Ajá. please, how much money received today? Oh, that's a very good one. Could you tell me how much money we received today? Yes. Bien elaborado, de hecho, y es bien complicada. Ok, could you tell me how much money you received today? That's a very good one. Eso le preguntan. Do they ask for that? Yeah. Ok. Every day. Wow, ok, yeah. Could you, could you tell me? ¿Me puedes contar? ¿Me puedes decir? We can use that word. Yeah. Uh, guys, what about the rest? ¿Qué les piden? What do they ask for? Yarixa le piden algo. O usted pide algo. Do you ask for anything? En inglés. <laughs> yes, miss. Acá le ayudamos, no se preocupe. So we can help you here. Okay, I'm going to add, I'm going to open another whiteboard. Okay. So tell me y acá todos le, le vamos a ayudar. No worries. Bueno, en realidad. Bueno, a mí me preguntan eh, lo mismo que acaba de preguntar todos los días. Es de Jocelyn. Uh -huh. Porque yo recaudo todo el dinero también. Okay. Entonces, so that was uh, Jocelyn. Could you tell me? Um, collect money today. Así es, ¿verdad? Okay. Colect um, colectar. We can ask this one. How much? Porque era como cuánto. Could you tell me how much money uh, we received today? Okay. We received it today. Could you tell me how much money you collected today? So, ambas están bien. Y para decir, puedes decirme todo el trabajo, eh, el informe de la semana. 
como me puedes decir el informe o me puedes enviar el no. informe. Puedes enviarme el informe. Ah. Call to send uh -huh. the report uh -huh. in the week, algo así. Ok, yes, yes, very nice. Ok. Could you send me the, the report of the week? O podemos usar the weekly, que sería otra palabra bien useful. Uh -huh. Could you, send me, could you send me the weekly report? Mm -hmm. Okay, that makes a lot of sense. Thank you. That's all right. Jackie, what about you? ¿Qué le pide? ¿O qué pide usted? Jackie? I think she's not there. Teacher, could, could you feel the document, the document most important? Oh, the most important document. Uh, can you repeat that, please? Could you? Could you file? Or archivar? You... File. Okay. Uh -huh. The uh, most important. The document. Oh, the document most important. Mm -hmm. Okay, so, yeah. Primero decimos el adjetivo. So, the most important documents uh, in this case. Mm -hmm. Okay, very nice. That sounds very good. So guys, tenemos esa palabra que es could you, ok, and we use this para hacer requerimientos mucho más formales, right? Eh, todos son bien polite, and all of them are very formal, so could you tell me? Creo que todos hemos escuchado, can you, can I go to the bathroom, <laughs> can I get this, ok, pero tenemos could, y eso es muchísimo más formal, ok. So, si yo quiero decir, por ejemplo, o le quiero preguntar algo de forma bien cortés, I can use this word, okay? Could you tell me? Could you tell me your name? Yeah. So, en vez de preguntar solo, hey, what's your name? So, could you tell me your name? All right. Uh, could you, me puedes hacer un favor? Could, could you do me a favor? Me puedes hacer un favor? Could you do me a favor? Okay. So, son expresiones bien um, utilizadas and that uh, we are that we need, you know, in any environment. So they are very useful. So could you could you tell me your name? Could you do me a favor? Could you, or for example, could I talk to you for a second? Okay. So, ¿puedo hablar contigo un momento? Ya me permites un momento? Could I talk to you for a second? Or could I have a word with you? Okay word with you. So, estas, las últimas dos, could I talk to you for a second? Could I have a word with you? Lo que le estamos diciendo a la persona es, me permite un momento, ok, puedo hablar con usted un momento. So, they are very useful. Now, allow me just a second and I want to share something with you. So, we have a little explanation here, ok, pero antes de seguir con la parte gramatical, I would like you to help me with this little conversation. Que de hecho es como pedir, pedir cosas, right? So ask for requests. And there is a question en esta parte de atrás, de arriba, que es bien interesante. Do you ever make requests? Okay. ¿Alguna vez hacen solicitudes? ¿Les piden algo a alguien? So it's so, what kind of requests do you make? Guys, ¿qué tipo de solicitudes ustedes hacen? What kind of requests do you make? So, to your boss, mm. to your family, to any company, al banco, to the bank. So, what kind of requests do you make? ¿Qué tipo de solicitudes hacen? O ninguna solicitud. No request at all. <laughs> ¿Alguna vez han llamado al banco o han ido al banco? You know, and you got to be like, okay, ¿me puede prestar dinero? Could I have some extra money? Okay. Voy yeah. a tener un refinanciamiento, por ejemplo, yeah. or to your family yeah. members, you know, cuando a veces se nos acaba el dinero para el mes y es como, mira hermano, préstame dinero, <laughs> could you lend me some money, ok, so I guess todos hemos prestado, you know, todos hemos eh, hecho este tipo de solicitudes, so let's take a look at this little conversation, ok, and let me have some volunteers, eh, let me see, Giovanni está por acá, Giovanni, are you around? Around, around. Hi, teacher. Hello, Giovanni. Nice to hear you. Giovanni, please ayude us today. Help us. You are going to be Max. So help us read Max, please. And uh, let me 
Daisy, I got Daisy. Daisy, please, ayúdenme a leer Joy. So you can be Joy right there. So, um, help me read it. Okay, cualquier palabrita que no sepan cómo pronunciarla, no se preocupen. You can continue. Y luego la revisamos juntos. So, guys, cuando están listos. Okay. Uh, hello. This is Max from Fish Super. Oh, I can help you. Hi, Max. My name is Joy. I work for Pips Home. We received the new printer and I need I need help setting it up. Could you help me please? No problem, Joy. Could you tell me the model? Let me check. Can you hold on a second, please? Uh, uh, it uh on the page. 30. Okay, first make sure that the power core is plugged in. All right, is it? Uh, could you tell me what I need to, to do next, please? Could okay, second, check that the installation okay. CD okay. is in the right. And there, once the menu appears on the screen, click on complete install. Finish. Thank you very much, guys. All right. So this is a question for everybody. So please tell me, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que se necesita? Como configurar la, la impresora, entiendo yo. Exactly, vamos a configurarla. So, ¿cómo le dice necesito configurarla? En la conversación podemos buscar la palabrita, podemos buscar la expresión donde le dice cómo, you know, cómo expresar esto. I need help setting it. It is. Exactly, it is. I need help setting it up. Okay, set up es in, eh, configurarla, okay. Set it up, okay. it set it up, up. Mm -hmm. set it up, yeah. It up. Okay, very good. Entonces, viene esta persona de technical support y les da un par de pasitos, okay? So, ¿cuál es el paso uno? Which is step number one? Call you tell me model, say the model, the printer. Ah, oh, okay. Okay, yeah, they ask for the module, le pide el módulo, perdón, el, el modelo, right? Pero ¿cuál es el paso uno para poder configurarla? What is the step one? Uh, first, make sure that the power core is plugged in. Okay, so in exactly. So first, uh, the, the cord, okay, como la cuerda, all right, o el, I don't know how you call it. Ya, yeah, yo le llamo un, un alambre, okay. Um, que esté forward. conectado, we said yesterday, <laughs> mm -hmm, que esté conectado, that is plugged in. Okay. Uh -huh. um, ¿Qué más? What is the second step? Check, check that the installation. Check. Check. installation. Okay. Is the in CD installation is in the tray. Exactly. Yeah. So, the hay driver, una... the driver. El driver. driver, exactly. The installation CD. Very good. Yes. So, there are some words here that are very important. La persona, el, el, la persona de technical support le dice, me permite un momento, me puede esperar un momento. ¿Cuál es la expresión? What is the expression que podemos usar para decir esperen un momento? Can you hold on a second? Yes. Very good. Can you hold on a second? Can you hold on? Can Me puedes esperar. Mm -hmm. yeah. Very good, exactly. Y allow me a minute. También. Allow me a minute, exactly. Very nice. In this case, el usa, can you hold on a second, please? Permítame un momento. Okay, espérese. So, hold on a minute, please. Exactly. Very good. So, revisamos un par de esas palabras para luego poder entender toda la conversación. Okay? Now, part of these words are the vocabulary que tenemos acá. So, we have complain, we have setting, we have appears, we have keyword, and we have install. 
So, ayúdenme con el vocabulario. Help me please with this vocabulary that we have right there. Most of the words I know are not new. Acabamos de ver setting, you know. Entonces, ¿dónde lo podemos utilizar? Where can we use those words? Complain. So, ¿quién me ayuda con complain? who can help me with the first that is complain. 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 Uh, I, I need to complain a new window. Okay, in the last, all right. I need to no. complain a new Windows package. Uh, Norberto, I'm sorry. Can you repeat that? No, este, no había comprendido complain. La que significaba. Complain. Okay. Yeah. So, de hecho, eso es lo que vamos a, a intentar hacer, you know, Ay, cuando, cuando, cuando completemos los ejemplos. So, help me, guys. Complain. ¿Dónde la puedo utilizar? Where can I use complain? Lo siento que la primera, teacher. La primera. La primera, the first. La primera, the service was terrible. Ok. I would like to complain about it with the messages. Yes, exactly. So the service was terrible and I would like to complain. Uy, ya le di la otra. Ok. Yes, exactly. So the service was terrible and I would like to complain. ¿Qué es complain entonces? What's the meaning of complain? Una queja, exactly. Es so we complain. ¿Eh? Yes, very nice, exactly. Um, permítame un segundito. Hold on a minute. <laughs> okay, it was a second. That's it. Okay, yes. So complaining ¿Eh? es cuando usted se queja, you know. In El Salvador, nosotros nos quejamos de complain? todo. Yeah, there is a the complaint <laughs> department. Yeah, exactly. Yeah. Okay, cool, cool, cool. So complaining. Uh, setting. What is setting? ¿Dónde lo podemos usar? Where can we use setting? I need to, <laughs> to setting a new window. Okay, I need to I need to setting a new window. Okay. Shine the setting to activate some options. Oh, yeah. So change the settings. Que cambie la configuración, okay. right? Okay. So change the settings. Son bastante parecidas. They are very similar. Okay. But that's all right. So change the settings. It's, it's setting the camera is activated. Mm hmm. Mm -hmm. Yeah, so we can use this. Change the settings to activate some options. Three, appears. ¿Dónde puedo usar appears? Where can I, I use appears? It appears. It appears. The camera is set. No. Ah, very good. So appears is como parece que, okay? So it appears the camera is deactivated. Uh, like for okay. example, I'm talking to Brian and I'm like, hey Brian, it appears your camera is deactivated. <laughs> okay, so como parece que, exactly. So I can use this word, it appears, Cough. para indicar parece. Mm -hmm. ¿Cómo sería la traducción de la oración, teacher? This one, it appears, mm -hmm. parece que, so Pare parece que, it appears. Ah, parece que la cámara está desactivada. Ah, mm -hmm. ok. So it appears, exactly, como de parecer algo. Yeah. Ok, yeah, then we have keyboard, keyboard es mucho más fácil. Yeah, so it's a component of the computer. So, ¿en cuál puedo usar keyboard? Where can I use it? I would like a new keyboard. That's just like I on it. Very nice. I would like a new keyboard. Exactly. Uno que tiene como muchos lucecitas, right? Yeah, so that's a keyboard. Life for gamers, yeah. okay? And the last one is install. Where can we use install? 
I need to. I need to, I need window. Mm -hmm. I need to okay. install. Mm -hmm. I need to install a new Windows package. Very okay. good. Package. So we have installing, right? Teacher, install a package. La package. Mm -hmm. package. A package, yes. So a new Windows package. Mm -hmm. So we have install, keyboard, appears, setting, and complain. Mm -hmm. And here we have like one of these requests, okay? So tenemos todos estos requerimientos. So if we take a look here, um, ya no es solo como yo quiero eso, right? Sino que yo le pido que haga algo por mí, you know? So yo tengo ciertos requerimientos. I'm requesting for something right here. And uh, so let's take a look at this. It says, um, we receive a new printer and I need help setting it up, okay? Entonces vamos como um, a, program a programarlo, you know, vamos a cambiar la configuración de algo. So, normalmente, guys, ¿qué es lo que we have to set up? Cuando compren algo, ¿qué es lo que tienen que cambiarle la, la configuración? Y que envía printer, ¿qué más? La watch. What is it? Uh, la, lang, language o... Oh. The language, ok. Language. Most yeah. of the times, the, you know, software, it comes in yes. English. And we have yes. to set it up in Spanish, ok. The oh, cell Italy, phone. No. Okay. So we have to set up the cell phone. O tenemos que ponerle la huella. You know, ahora hay teléfonos con huella. So normally mm. tiene un patrón. But then you have to change it for your fingerprint. Por la yes. huellita. Okay, ese es un setup. ¿Qué más le han cambiado? What have you changed in your cell phone or in your computer? ¿Qué modificaciones no. tiene? No. Okay, okay, the type of Microsoft, okay. ¿Qué más? The time, la hora, tenemos que cambiarle la hora, yeah. right? ¿Qué más le han yeah. cambiado? What have you changed? Country. Can you repeat that, Marvin? The, the country, como país. Oh, okay, the country, okay. The country, like the location in general. Mm -hmm. Okay, cool. ¿Qué más? Inst what else? Install... Installing of VPN. Oh, okay. That's work. more that's more sophisticated in advance, I have to yes. say. And more yes. difficult. That's really difficult. Yes. Okay. Yes. Okay. So changing the VPN. All right. Mm. Anything else? You know what? Uh, well, guys, I'm super. Um, you know, I'm super crazy with my cell phone, so siempre intento buscarle algo, cambiarle algo, ok. So yo le he cambiado creo que todo, you know, las pictures, las modificaciones, el almacenamiento, and everything. Todo lo que pueda, you know. Al final los arruino, but that's the fun of it. So oh. what I want you to do is something very similar. So vamos a practicar, ok, cómo configurar algo. So in this case, the person says, ok. Uh, can you hold on a second? What is the module, right? So le estoy pidiendo el modelo. For example, in your cell phone. Okay, imagine que vamos a configurar su teléfono. Okay, vamos a configurar mm. el lenguaje de su teléfono. So could you do me? A, could you tell me, please? Could you help me? Uh, could you tell mm -hmm. me the module of your cell phone? So ¿cuál es el modelo? ¿Saben cuál es el modelo de su teléfono, guys? Yes. Mm, yeah. A Motorola, a Nokia, ah. a Samsung. Samsung A20S. A15. 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 Okay. Okay. I, well, I'm I'm impressed que tú que se sepan el modelo, you know. Yes. Es el mío. Okay. <laughs> so and then it's like, pero vamos a hacerlo bien real, you know. What I gotta do, what you gotta do actually is this. Vamos a ver qué le podemos cambiar in yourself and. Y me van a dar como los pasos, los pasitos here de cómo uh, configurar o cómo modificar your phone. For okay. example, imagínense que, ok, I need, I got my new cell phone and I need help setting it up, ok. Could you please help me? Y van a decir qué es lo que le quieren cambiar, ok. Could you please help me change the um, language in my phone? Entonces, justo okay. viene y le da los pasitos al compañero de cómo cambiarle 
um, how to language? change that. Yeah. Yes. For example, okay, this is my new phone. This is a Samsung. But could you please help me how to take a screenshots? No sé cómo tomar fotos de, de you know, photos. Oh, okay. Um, de pantalla, okay. Show, yeah. yeah, so how can I change? How can I uh, get a screenshot? Okay. Guys, I need your uh, help. Uh, With your hands. Uh, okay. Barrido, uh, algo así. Uh -huh. ¿Cómo se diría? ¿Como barrido o...? No. Sí. Sí, barrido. I don't know. <laughs> you tell me. <laughs> es, es que al principio sí pa, se podía. Oye, pase, ¿no? Pasar como pase la mano. Deslizar like, sobre la pantalla. Like, move your hand. Yes. Mm. Hold your hand. No, but it doesn't work. Wait. Wait, really? Sí. A screenshot. Sí, antes. En este sí yes. se podía, yes. uno solo lo hacía así y así le salía. Así. No, I'm sorry, it doesn't work. <laughs> can you give me another, another, can you please tell me more no. steps? No. Yes. The other is uh, three, three fingers, uh, push the, the screen, mm -hmm. and... Okay, I press, the I press the screen and the bottom power. No, but a, <laughs> no, it doesn't uh, but, work. But a power, mm, mass or more? N, or you can N, say N, uh-huh. But on sound. The volume sound, okay, yes, the, volume, the yes. volume bottom, okay. Oh, yes. that works. So the power and the volume. Yes. And yes, I got the screenshot. Yes. <laughs> exactly. Yeah. Very nice. But you see, all the telephones are different. All phones are different. Some are more even complicated. Entonces, vamos a intentar darle al compañero like some steps. Como estar algo. Okay. How to do something. Allow me just a second. Because I want you to practice like different scenarios. Y luego le voy a pedir uno en específico. Okay. So, enjoy it, practiquemos el vocabulario, you know, sigamos la conversación, and you'll be really, you know, no es mucho donde perderse. So, tiene 10 minutitos, you got 10 minutes, practiquemos todos los escenarios posibles, please, go, go, go. <laughs> okay. El texto. Eh, el te Ajá. Y si le podemos cambiar algo, pues también se puede. Se la, la, pero hay que más que todo eh, practicar la pronunciación. Vaya, pues voy a hacer Max. Max. Oh. Hello. Hey guys, I'm sorry to interrupt. So, de hecho es como a cambiar, si vamos a utilizarlo, because we are going to use it, pero cambiamos el escenario completamente. The person says, can I have some help uh, setting up my new printer? Pero imagine that we are talking about, que hablamos del teléfono, okay? So, no. necesitan cambiarle, configurarle algo. No vamos a hablar de la computadora, sino que del teléfono. Lo que pasa teléfono. es que el teléfono, todos tenemos teléfono, ya. Yeah? Entonces, es como más, más handy, porque todos lo manejamos bien. So, no. imagínense que le van a cambiar algo, okay? ¿Qué le cambiarían? What would you change in your cell phone? ¿O qué le gustaría modificar en your phone? In my case, por ejemplo, me gustaría agregarle um, el que desbloqueo con huella, you know, with fingerprint. So, imagine that I'm asking you, okay, Ingrid, please, can you help me? I need setting up, I need to set up my fingerprint in my phone. Oh my God, ¿cómo lo haría? How would you do it? Entonces, pensemos en cositas que le podemos cambiar, okay? 
So, ¿cómo podemos cambiar el lenguaje? You know, the language. Ok. Uh, ¿Cómo instalar una aplicación? How can we install an application in your phone? So, uh, cosas que hacemos todos los días. Ustedes oh, lo yes. pueden explicar en español. Ahora intentémoslo en inglés. Es como solo press, you know, push, select, and there we go. Mm -hmm. Yes. Ok. Ok. Mm -hmm. Quizás pudiéramos instalar una aplicación. ¿Cómo instalar una aplicación? Más fácil. Un segundo. Algo así. Oh, I Miss, ¿y vamos a practicar solamente la conversación o íbamos a hacer... Hello. Eh, I mean, van a utilizar la conversación como base, pero no okay. necesariamente esta conversación. Van a cambiarle un par de detalles. Por ejemplo, eh, dice, we receive a new printer, pero no todos estamos familiarizados cómo trabaja una printer, right? Entonces, hagámoslo del teléfono. Let's do it based on your phone. So, okay, listen, I received my new phone and I need help setting it up. Imagínense que es un teléfono nuevo y le van a cambiar cosas. Okay. ¿Qué le cambiarían a su teléfono? Probablemente el idioma. Okay. Yes. Probably the security. So, le van a poner desbloqueo con patrón, desbloqueo con huella, you know. Um, van a instalar, probablemente van a instalar eh, aplicaciones. Entonces, ese yes. tipo de cosas van a pedir ayuda. ¿Cómo hacerlo? Revisen su teléfono y ustedes nos van diciendo cómo hacerlo en su teléfono. You know? For example, um, imagine you ask me, hey teacher, I need help descargando una aplicación. Okay, I need, imagínense que es un teléfono nuevo. This is a new phone okay. and I need help installing WhatsApp. So I can tell you, okay, it's all right. First, or step number one, this is a Samsung. So you go to Play Store. Yes. In Play Store, uh, it says uh, you have to look, I know, no lo pueden ver. You have to look for <laughs> um, WhatsApp. So you type WhatsApp. Then you click on install, okay? And you wait some minutes. After okay. WhatsApp is ready, after WhatsApp is ready, um, no, no lo ve. <laughs> okay, no. after WhatsApp is ready, you click on open and you can change the phone number, you can change Review, your name. Yeah. Uh -huh, exactly. Entonces, okay. esos son como los pasitos, ¿verdad? Cosas sencillas que ustedes hacen todos los días. Yeah. Pero intentar explicarlo en inglés. So that is the, como el reto, that is the challenge. Okay. Right to explain, and of course, todos ayudémonos con cosas sencillas. Tampoco cómo cambiar el, la configuración del almacenaje, you know? no difficult things, sino <laughs> cosas que hacemos todos los días, exactly. So guys, tienen 10 minutitos, so you got 10 minutes. Thank you. Thank you, teacher. No, para configurar y ahí me tenés que decir yo de una vez ¿va? El, el, para configurar qué querés configurar ¿va? Eh, para, para configurar el setting de language Ajá. va que sí de una vez ahí tiene que ser va a new uh, phone and uh, and I need help setting it up language. Pero it up, ¿qué significa? Ah, no, pero it como arriba, es como está. Solo Entonces sería I need help setting the language. El ayuda setting the language. language. I need ayuda a configurar el lenguaje. Ajá, necesito. 
gusta ajustar el lenguaje. Ajá. Eh, ¿Puedes puede decir, call your friend? ¿Puedes ayudarme, por favor? Ah, no worry. Uh, 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 Moses, could you tell me the model uh, the phone? The model is. Hey guys, what how you doing? So, hey guys. So, chicos, como lo, como lo vamos a intentar hacer muy real, entonces usen el modelo propio, you know. Eh, por ejemplo, mi teléfono es un Samsung, no sé, algo. Entonces, A20S, para decir A20S. No, es not 20. No, 828. Ah, yes, 820, I believe. I'm not sure. Entonces, utilicen el modelo que ustedes tienen, porque ustedes les van a dar los pasos al compañero. Y háganlo como, oh. así, siguiendo fielmente cómo hacerlo. Por ejemplo, ok, how to change my phone is Samsung 820. Imagínense que este es el modelo. So you go like, ok, eh, first, um, oh my God, no sé cómo cambiar el, el language. Ok, first, go to settings, vaya a ajustes, ok. So first you go to settings and then you select um, oh my goodness where can you select <laughs> okay and then you select oh my gosh I don't know how to change the language in my phone uh, and you select Uh, ah, 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 the general oh my god, yes, you're right. Okay, so first you go to settings, you go to settings, right? And then you go to general administrator. Uh, after that, you select the first that says language and it says wow. your language, right? You click on add the language. And you can select English, Spanish, Italian, etc. etc. You select the language. And uh, let me see. You select the language. And that's it. And it's ready. Entonces, vamos a hacerlo como bien real. Tomen en cuenta su teléfono y explíquenos cómo hacerlo. Uh -huh. That would be nice. Okay. Okay, teacher. Could you tell me more? Let, uh, let me check. Can you hold on a second, please? Who is Apple iMac? Okay. First, make sure that power uh, core is in. All right, it is. Can you tell me what I need next, please? And second, uh, check the installation CD is in the try and search on the me menu paper on the screen. Click on complete install. And finish. <laughs> okay. Okay. Eso. Me parece. Vamos, Brian. Tengo un sueño. Uy, yo también. Me acabo de levantar a prepararme. Aunque sea agarrar un poco de lado porque ya estoy muriendo en el sueño. Hey guys, how you doing? ¿Cómo les está yendo here? 
Sorry. Ahí vamos, Hi, teacher. teacher. Fine. Fine. Almost, Fine. almost done. So, ¿qué escenarios practicaron? What do you practice? Yes. Eh. What scenario did you check? Sorry, okay. Red. ¿Qué escenarios revisaron, chicos? Uh, ¿Cómo cambiarle el idioma? ¿Cómo modificarle algo? So, what do you check? ¿Cómo instalar? ¿Cómo iniciar? Por ejemplo, ¿cómo, cómo iniciar una computadora? Utilizando una computadora. De, se de le instalan paquete. los programas. Ok, ok. Probemos con el teléfono. Let's try to make it with your phone. Eh, porque todos estamos como bien familiarizados con el teléfono. Entonces, ahí donde dice, uh, tell me about the module, utilizamos el modelo de su teléfono porque ustedes nos van a dar los pasos. For example, imagínense que quiero, um, I want to ask you how to change the language in your phone. Okay, so I'm like, este, hey guys, I need your help, okay? Could you please help me how to change, how to uh, change the settings, you know, of the language? Yeah, so, ¿cómo lo harían en su teléfono? How would you do it in your phone? ¿Cómo me darían los pasos para cambiar? Ajá. Uh -huh. First, um, open settings. Mm -hmm. Open settings. And then set it, uh, set it the language. Okay. Uh, um, and select your idiom. Spanish? The language. And after that, select the, the idiom of preference, uh, okay. Spanish or English. Okay, so I go to settings. But in settings, no tengo, I don't have language. So, en su teléfono, ¿cómo les aparece? What do you have? So, you go to settings, se van a ajustar. Let me check, please. Uh -huh. Okay. Ah, settings, okay, um, nice. Uh -huh. So, you go to settings. After, uh, let me check, let me check. Uh -huh, let exactly. Me... So, revisa su teléfono. Go and check your phone at the same time para que nos puedan, like, give some steps. Por Dios, no lo veo. <laughs> exactly. No está. I mean, my phone is a Samsung. So, Andre creo que funciona igual. So, girls. ¿Qué es eso? <laughs> Tell me, Angelique. So, what about you, girls? Hola. Uh, Hola. Yeah. After select the screen. The screen. screen. No, it's not there. <laughs> it's not there. In setting no teacher. In setting no. Where? As a, a donde me voy? Where do I go? Para qué teacher? Para I cambiar need... el idioma. Yeah, I need to change the language on my phone. So where do I go? Um, Apers es presionar, ¿no? O configurar press. que uh -huh. aparece. Um, eh, configuración. Okay, settings. Yeah, okay, so first I go to settings. Okay, I'm there, I'm in settings. Settings. Um, no le encuentro. <laughs> okay, no, Im imagine y es de su no, teléfono. No, no, no. So you're in your phone. So I'm in settings and I need to change my 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 in, in my case. Uh -huh. in my case. I see this after uh, the screen um, down. Me, me dice, está buscando otra cosa, idioma y entrada. Y ahí, <laughs> y ahí me aparece. Okay, idioma. 
idioma. No, it doesn't work. Se lo juro que así no puede. <laughs> no, pero es que la configuración es diferente. So, yeah, probably, I believe you. It could definitely be like that. <laughs> pero imagínense, like, si estamos dándole la, la explicación a alguien de cómo hacerlo, wow, that's hard. Yo creo que, ahí, yo creo, yo creo que ahí le corto al cliente porque no lo encontré. <laughs> No, pero imagínese que es como, no necesariamente like a client, sino un amigo. So I'm asking for help. You know? <laughs> okay. Nunca me había puesto. Y no es eso, teacher. Idioma y entrada. Lo no que pasa ahí. es que todos los teléfonos son un poco diferentes. Uh -huh. So in mine aparece como, ya le digo, um, funciones. Oh my God, ya lo perdí. I lost it. No, aparece como funciones avanzadas. Mm, ajá, Ahí so, estoy buscando yo y luego ¿dónde se mete? Ah, oh, ya ve que no le aparecía. <ríe> ok, ahorita le digo. A mí me aparece que me meto a configuraciones, sistema, y ahí me aparece, me aparece idioma e ingreso de texto. Ah, ok. O sea, el idioma y yo elijo. No, sorry, mine is administración general. So I have the language, I have the time. So yeah, <laughs> that's super crazy. Okay, guys, so vamos a volver, let's go back. That ah, was fun. Sí. Ah, administración yeah. general. ¿Cómo se dice eso? General admi admin. General admin. Yeah, so that's yeah. like the admin. Uh, sitting yes, after. Yes, teacher. That's the admin. General administración admin. general. Lo encontraron, ya. Yeah. So yes, teacher, the administration general. <laughs> exactly. Fecha y hora, idioma y entrada. Yes, ok, guys. Let's go, let's go back. Let's... Hello, Abigail. How are you? Hey guys, thanks a lot for coming back. Okay, so, ¿cómo estuvo su práctica? How was your practice? ¿Encontraron cosas que no sabían? <laughs> Did you find things you didn't know how to do it? Sí. Yeah. yeah. So, what do you El find? El lenguaje del teléfono. <laughs> El lenguaje del teléfono. Okay. So, what do you find? I mean, not necessarily as como soporte, right? You know, it, imagine that it's a friend of yours and a friend of yours le está pidiendo ayuda, like really serious help. So we can definitely help and we can tell them like, no sé si les ha pasado que tienen niños y, o los sobrinos, you know, y les cambian el idioma. And then it's like, oh my God, ¿qué voy a hacer? What am I going to do? So you can definitely help with those little things, okay? So guys, um, I need your help, okay? And um, let me just check. Yes, everybody's back. So um, we are going to learn something very interesting today. <laughs> me van a ayudar con WhatsApp. I need your help. I want everybody to go to WhatsApp, okay? And uh, because I need your help. So guys, could you please help me, okay? Could you give me the steps? Okay, how to modify or how to change the settings of my WhatsApp, okay? I, for example, I don't want anybody, let me see. I need to modify the security, okay, of my picture. So I want oh. nobody to see my picture in WhatsApp. How can I do that? Could you help me please? Como que no quiere que, su, 
Que no vean su foto. Yes, I want nobody to see my picture. So could you help me with okay. that? Okay. Okay. Open the, open the <laughs> Eliminate WhatsApp. Eliminate WhatsApp. I need your help. I need your help. So help me, please. Your phone. It's very easy. Okay. Open. 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 The city. Okay, I'll do that. Wait, Wait. The account. Give, hold on, hold on. Give me one second. Okay, I go to WhatsApp and I go to settings. Settings. After I go to account. Account, okay. Account. After I, I press the privacy. Okay, privacy. I go to privacy, okay. And, and select your... your Picture, your... information 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 decision wow okay brian has yeah. a lot of experience with that <laughs> thanks brian that was very he's, cool <laughs> he's hacker okay. yeah he knows <laughs> so guys, Espero que todos hayan aprendido los pasos how to do it. <laughs> es mejor si te es mejor quitarle la línea, que se le mejor dicho. No, no. no. That, was, no. that was only that was only the, the, the trial, you know. Era solo el primer el primer intento. Okay. Now let okay. me change it a little bit. So, okay, I need your help with something else. Okay. So, alguien diferente a Brian, a Dani, you know, porque ellos han estado like super participative. So, I would like everybody to participate as well. So, could you please help me? Um, I need to change the the time in my my phone. Could you give me the steps? Could you help me with that, please? So, any you can do it, Marvin. Any idea? Big I, see, I see Daniel like, I want to do it, you know, and also I know that Norberto is like, hey, yes, please me, guys, and what about the rest of you, where are you? <laughs> no veo el resto oh. de los que tiene la cámara off, so if you can help me, that would be nice. So, uh, okay. The, yes. Look yes. for the menu button. Okay, I go for the menu button, mm, but I don't have a menu button. Mm, okay, I got it. Yes. The select the, the city. Okay, I go to settings. Okay, I'm on it. Sí, sí, no hay problema, oye. Usted me dice, usted me dice dónde se lo llevo. Y... And look for seating. Era configuraciones, sí. ¿no? Ajustes. Exactly, exactly. Ah. So I go to settings, okay. Uh, you have to enter the city. And I have to wait for? Can you repeat, Marvin? You have to enter the city. Okay, I have to go to the settings, I'm there. And after that? The select the... Or, Guys, um, and date, 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 and time, date, and time, but it's not here. Yeah. It is not in my phone. So I'm, um, I'm in settings. Okay. Guys, raise your telephones. Check your phones. Maybe they are similar. Um. Okay. I go to a screen, but in a screen, I only have sensitivity, brightness the size of the letter, so it's not there. So the Samsung, you have to enter the city, you must look for time city. Ah, uh, teacher, uh, I mean, stress general, como se dice? Ah, y de admin. How do you say okay. administration general? Yes, admin. Admin generally. Uh-huh, okay, I'm there. And after that? Select the date and all. 
Okay. Yes, I got it. Nice. <laughs> it was it was a little tough because the models are different, you know. But you did it nicely. Very good. I like it. I like it. That was super cool. Okay, guys. So talking about this, let's go over the part of could and would. Ayer veíamos would, que es como para pedir algo. Entonces could es bastante similar, pero en este caso es más como... Puedes ayudarme con esto, you know, can you help me, could you do this for me? Entonces, son solicitudes ya más específicas that we are making. Okay, so here we have the module verb could is used for polite and formal requests. Podemos usar can, ya vamos a ver later on la parte de can, pero could es vía formal. Could you write the reports for me, please? Could you deliver the letters, please? Could you do me a favor? Okay, so son bien, bien polite. Now, revisamos this part. Could you for me? ¿Cómo puedes hacer esto por mí? Um, could you, I don't know, could you get a cup of coffee for me? I'm sorry. Okay, son como cosas que nosotros queremos que hagan. All right. So, let's take a look at this. It says here, write five requests that your boss could ask you next week. Okay. So, pensamos en cinco cosas que les van a pedir, okay? That your boss, that your supervisor, that the owner of the company, o alguien con un nivel superior les puede pedir. Podemos usar esto. Could you for me, okay? So, like, for example, la próxima semana es vacaciones, you know? Pero de repente su jefe puede venir and can tell you, hey, Ingrid, could you please work on Saturday? Okay. Could you work on Sunday? Tal vez no va a ser muy feliz, you know, but it could be like, okay, could you work on Saturday? I will give you a double pay. <laughs> and, and it could be like, ah, oh, okay, okay, of course, you know. So, son como requerimientos que nos piden, right? So, revisemos esto. Could you? Le podemos agregar for me o no necesariamente, okay? So, you have a question? Yes, me, tell me. In, in, in the ocasión se ocupa siempre el, el ing en el verbo o no um, no o depende de lo que quiera decir no no here not here si usted revisa solamente dice could you write could you deliver could you write could you help so el could es bien similar a would en el sentido que no se pueden cambiar incluso si yo utilizo terceras personas no lleva ningún cambio could she yeah, could you, could they, y el verbo no cambia. So okay. I can make, like, les voy a escribir un par de ejemplos, you know, so you can get a better idea. The could. Certainly. Teacher, perdón, y could es únicamente para preguntas. Um, no, no necessarily. I'm sorry. No, no necessarily. Yo sí lo puedo utilizar en oraciones. Here es porque estamos haciendo, estamos pidiendo cosas, ¿verdad? Pero cuando usted lo usa en una oración, es como, cambia el significado diferente. Es muy diferente, you know. So, cuando dice, por ejemplo, yo lo podría hacer. So, cambia la idea, ya no es una solicitud, sino que I could do it, es como yo podría hacerlo, como un ofrecimiento, you know. Pero... Um, Lo que pasa es que implica algo más. Entonces, por eso es que no lo tenemos en oraciones. Solo en preguntas. Vamos a enfocarnos ahorita un poquito en preguntas. Luego van a ver la diferencia con el could, con el can, ya en oraciones. Pues, ya que sí puede ser diferente. De acuerdo. So, cinco requests, chicos. Five requests that okay. your boss could ask you. Cinco cosas que su jefe le puede pedir. You or see. not necessarily, yeah, not necessarily your boss, sino cualquier persona que pueda tener como sea, cierta autoridad uh -huh. sobre ustedes, let's say, o cualquier requerimiento que les puedan pedir, incluso su esposo, yeah. su esposa, you know, your kids. So, si no se les ocurre nada que su jefe les pueda pedir, we can change it, of course. Y podemos hacerlo, you know, in a different environment. And that's okay. Yeah. 
Jesus, mil gracias por conectarse. Thanks a lot. Se lo agradezco. Like, you know, thousands. Teacher, ahorita lo que vamos a hacer es eh, poner la, la respuesta de lo que nuestro jefe nos pediría. No, mis, vamos a hacer la los cinco, las cinco ah, preguntas. Ah, exacto. Okay. Un request, esa palabra que usted ve acá que dice, write five requests, son como preguntas, cosas que nos piden. Mm -hmm. Entonces, cuando nos piden algo, por lo general es una pregunta, okay. ¿verdad? Como el ejemplo que tiene ahí, okay. could your family visit me? Um, por ejemplo, mi jefe me puede decir, could you send me the report on Friday? Ok, on Friday. So, eh, ustedes saben, chicos, que siempre tenemos como un reporte al final de módulo. Entonces, my boss can be like, ok, could you send me the report on Friday? And I have to say, yes, boss, yes, I could. <laughs> ok, so, son como requerimientos, cosas que nos piden. Uh -huh. So, ¿qué les piden? What do they request for? You have like one more minute. One, two more minutes max. Teacher, could you order paperwork for me? Uh, is correct. Order that is correct, but I'm not sure I understand what you mean. Could you order paperwork? Como si pudiera ordenar más trabajo? No. no la idea era, digamos, puedes okay. ordenar los papeles de trabajo. Para ah, mí. order. Order okay. paper. Um, I got it, I got it. Mm, quizás vamos a cambiar un poquito la palabra, I got it. Lo que pasa es que la palabra order, ya le voy a comentar por qué, puede malinterpretarse, you know. The word order mm, no es tan literal sometimes, sino que order es como pedir algo a domicilio. O cuando usted va a un restaurante, you order food. Ah, ya, yeah, entonces okay. no es nuestro ordenar exactamente. So, um, entonces para decir, ¿podrías como ordenar eh, de, li, físicamente algo, un espacio, un cuarto, una habitación? Um, I would say, could you clean? Could you uh, clear? Ok. Uh, could you tidy up? Ok. Entonces, um, that would be como más literal, para que no se mal, malinterprete, right? Uh, okay. And it can not be confusing. So, could you clean your space, uh, your, um, your workplace, for example? Could you tidy up your workplace? Could you clear your workplace? Uh, y el order, el order sería más como, could you order? Oh, I am so busy. Could you order a pizza for me, please? Ok. Ah, ok. Es más como pedir algo. Eso ah, se puede okay. como malinterpretar. This is why. Ok, teacher, then. You're welcome. How do you say curriculum? Uh, you can say resume. You can say resume. Resume. Or you can say CV. Both are ok. Ok. Any other question, guys? Are we good? Questions with vocabulary, something with you want to check? I believe that's a no. Uh, so let me take a look. Okay. Could you give me, could you get me the investment of all the production? Wow, Sandra, that's a very good example and very complicated, I would say, a very complicated task. Could you write, could you write, I believe, that incentive report? Okay, that sounds good. Okay, nice. That's nice, if you have to write, that's very good. 
on cinco. You gotta write down five. ¿Cuántos llevan? How many do you have? Four. 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 Okay. Four. Yeah. Four. I think that's a reasonable number. So we can start working with that. Okay, so les voy a comentar qué es lo que vamos a hacer, all right? Um, activity number five, si revisamos, dice role playing. Okay, could you say an extra hour more? Okay, that makes sense. Or an extra hour, that would be good. So, si ven acá, dice your turn. Role play, a meeting with your supervisor. Role play significa uno de ustedes es el jefe, el otro es el empleado. One of you is the supervisor, the other person is the, what, the employee or the owner of the company and the manager, you know. So, uno es como el superior y otro es el subordinate. He or she is reviewing the activities planned for this week. Entonces, van a ver cómo van a tener que pedirle algunas actividades que las pueda completar, you know. You would be asking for some things. And well, the other person tiene que responder a ello, like, oh, I'm sorry, boss. Uh, I cannot do that because I don't have time. Okay, or sure, no problem. That will be ready. Or yes, of course, you know. So, es como la misma conversación that we were having, pero ahora sí tenemos un jefe y tenemos un subordinate, all right? Okay. Utilizamos los mismos requests que ustedes tienen, so we can practice. Um, okay, could you write a weekly, a weekly report? Okay. Got it, that's okay. Could you teach me the class before 8 p.m.? Oh, sorry. Mm -hmm. <laughs> sorry, Jerixa, <laughs> I cannot do that. Uh, then. <laughs> I have another class. <laughs> okay, so guys, allow me just some seconds because vamos a hacer este role play. Try to practice as much as possible. Have fun, that is super important. Así que chicos, there we go. Go. Okay, so please unámonos a los grupos, join the groups, get ready, y los vamos a presentar. I'm gonna try, voy a intentar que todos estén, que todos puedan participar. So everybody, please get ready, get ready, guys. You have mm -hmm. five, from five to ten minutes. So please go, go, go. Morning. 
from the cash register for me? Yes, I do. ¿Puedo responder así, teacher? Hello. Um, so, como fue más como una solicitud la que le hizo, quizás sería como una forma un poco más cortés, like, yeah, no problem. Oh, it's okay. I can do that for you. Entonces, quizás sin el do, sino de otra forma, y you know, un poco más, más fuertes. <ríe> Él está haciendo un requerimiento. Oh, ok. Like, you, de, ¿Cuál era el, el requerimiento? Sorry. Uh, could you change the money from the cash register for me? Mm -hmm. So it can be like, oh, sure, sure, I can do that. Do you need it tomorrow? You know, le puedo hacer incluso más preguntas. Um, or it's okay, not a problem, you know. En vez del do, so I think it will be better. Okay, okay. gracias. Uh, the other question. Could you stay up late now for me? It's okay. No problem. Teacher. Quiero ver. Could you receive the new... No, no, no. Era esa la que... Esa. Could yeah. you pick up the check for me? Of check course, it? I can go to the bank. Yes. I can go to the bank. <laughs> I can get the money. <laughs> okay. Jaritza, tell me. Okay. Could you... Could you take a shower? Digamos que eres mi hermano. Could you take a shower before... Before? Yeah. 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 <laughs> Why? <laughs> Porque yo me tardo mucho. <laughs> okay. Okay. The other? Um, quiero ver cuál es ese mejor. Um, could you cook uh, chicken for me? Of course. No problem. <laughs> Tengo hambre, pero estoy pensando en comida. <laughs> uh, quiero ver atrás. Your examples are very nice. So I think you got like a very nice thing. Quizás solamente hagámoslo como un poco más natural, right? Like... Okay, so first, could you change the money? Creo que decía, could you change the money eh, for me, please? Okay, y lo puedo mencionar como, all right, so Jerixa, I have a couple of activities for you. First, eh, could you please change the money? And, and, and ella le dice, yes, of course, no problem. And then you can be like, okay, when you do that, or after you do that, I, um, could you go to the bank, you know, to get some papers? Entonces, intentemos usar esos conectores como after, later, para que eh, suene como un poco más natural y que sea como, como un poco más, like, organized. Y no solo como pregunta, 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 uh -huh, sino como una conversación. Okay. So we can practice that. Están haciendo un súper buen trabajo. Las preguntas están súper bien. Solo pongámosle como ese pequeño detallito adicional. Uh -huh. Las veo okay. en unos minutitos. Sí, bien, son minutos. Ok. Ah, es que una de sus compañeras se incapacitó y tenemos mucho trabajo. Sería así. Entonces, ahí podría. Ahí podemos, podría, podría saber. Podría decirme por qué no. Es que sí, como no ando preguntando el por qué va. No, pero yo para poder hacer más larga, ajá, yo igual, o sea, a mí me dijeron, o sea, yo lo metí no, o sea, tú, pero para hacer ajá. más larga la, 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 la conversación. Hey, girls. Um, ah, podría. Solo que estoy pasando, voy de pasadito. <risa> no, tú, tú, para agregarle un poquito a eso, quizás podría ser como, um, you know, Claribel, you know, Elizabeth, eh, por ejemplo, si yo soy como la supervisora. Uh, Ingrid is sick today, so she is at Seguro Social. 
Um, could you please complete her activities? Could you please... Um, Y ahí le agregamos como qué es lo que tiene que hacer, que ella normalmente hace, you know, to, to add that. Para darle un poco de que explicación. Lo que pens Ajá, lo que porque podíamos, ahorita... Lo que pensamos, podríamos ponerle, le decía yo, podría saber el motivo, podría saber el motivo por qué me quedo. Por ejemplo. No sé si está bien. Eh, es que ella me está preguntando a mí. Yo le puedo preguntar este, a ella. Ah, le puedo que decir. si me puedo quedar... Haciendo una hora extra. Ah, oh, ok. Ok, that's all right. Entonces ella, ella me dice a mí, sí puedo quedarme. Oh, yes, no hay problem. No problem. Uh -huh. eh, um, eh, entonces ahí, le, me, para hacerme más larga la conversación, podría pues saber el motivo. Entonces ahí yo le voy a agregar qué es. No yeah, that's not okay. Yeah, that's not all right. Like, uh, yes, but why? Why do you want to work? An extra hour. Mm -hmm. That makes sense. Okay. Bye. I think that's okay. Mm -hmm. Okay, okay, okay. Bye, ahorita ya. Agregaron a Claribel bien. también. Pero no contesta. Ah, quizás no le está funcionando el internet. Lo mencionó la semana pasada. Okay, no hay problema. So, chicas, entre ustedes podemos practicar. So, practice todo lo que podamos. Nos vemos en unos segunditos. Okay. okay. Ya terminamos. Hey guys, are you ready? Yeah. Yes. Oh, yeah. Wow, that was really fast. Yes. Es un poco corto, pues, pero está bueno. Okay, so you can include more details. Puede incluir como una breve explicación de lo que está pasando, you know, o por qué es lo que le pide eso. Um, Para, para hacerlo como más natural and, and more realistic, let's say. So, ¿Cuáles son los Ajá. requests? ¿Qué es lo que le está pidiendo? What are some requests that you have? I, 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 yo estoy pidiendo, bueno, uh, la pregunta que hice, will you write the weekly report, please? But I need it right now. Yeah, okay. I can. Wow. I <laughs> Like right now. Hay <laughs> opción. Uh, así como puede ser, ¿verdad? <laughs> sí, así es. <laughs> but right now. Okay. Yes, I can, but I want to. So, le puede dar okay. como, le puede dar como un poquito de background, le puede dar como un poquito de información de por qué lo necesita ahorita. Como, okay, Moisés, I have a meeting with my boss right now or i am having a meeting with the committee so i um could you please write the report right now so i need it like in five minutes entonces le puede dar como un poquito de de, de explicación porque lo necesito porque tiene una reunión porque tiene auditoría you know or something like that para darle un poquito más de, de vocabulary or, or as well bye Bye. Hello, I'm coming right here. How are Buena you? Consulta. Dice que la idea era como decir, usted quiere que yo haga otra actividad. Okay. Y ahí, ajá, yo le había puesto, do you want to do, I do another activity. Okay, okay, gotcha. Um, so lo que le quiero preguntar es, entonces usted quiere que yo haga otra cosa. Ajá, porque ella... Digamos, me, me dice que me quede un tiempo más en la oficina. Uh -huh. Y ya yo, le, yo le respondo, uh, do you want, si quiere que, que haga otra actividad. Uh -huh. Ok, podríamos utilizar esta que está en mi pizarra como, um, ok, so, do you want me to? Entonces quiere que yo, me? por ejemplo, uh -huh. que, entonces quiere que yo eh, continúe el trabajo de, no sé, que complete lo que René dejó. So, do you want me to continue with René's work? So do you want me to um, complete the report? Do you want me to fill out the form? Fill out the form. Entonces, lo puede completar con cualquier actividad acá. Solo es acá. So do you want me to? So quiere que yo. Do you want me to? Mm -hmm. mm, so do you want me to fill? Do you want to continue? Uh -huh. Do you want me to? Y al inicio, yeah. es recomendable que agregamos el so. 
Porque el so es como un entonces. Y you know, mm, para agregarle un poquito de, de, de concordancia a las ideas. So, si él está diciendo algo, es como mm, so. Como esclareciendo, ¿verdad? Como clarificando algo. So, do you want me to... Mm -hmm, and there you go. Sí, gracias, Ticha. You are welcome. Ah, pues ya, ya nos contestó la teacher. What do you do? Y aquí después podemos decir, I'm fine. Uh, could you do me some favor? Mm -hmm. Okay. Bueno, lo voy a tomar script. Yo creo que por ahí vamos. Va. Dale, amigo. Ok. Hey, good night, Brian. Good night, my boss. What do you do? I'm fine. Could you do me some favor? Yes, I could. Tell me. And the first favor is, could you finish the final report before vacation? Oh, yes, I could finish the final report the next week. Okay, Brian, excellent. And the second, uh, could you wash my... BMW car after work? Yes, my boss. I could watch your car after work. Oh, really? Excellent. And the third favorite is could could you could you work could you work the next Sunday all day? Yes, I could work every weekly. Okay, okay, thank you. And I'm finally, uh, oh, sorry. Hola. Aquí podría decirlo así. I'm finally. Oh, okay. And finally, could you clean my office? Yes, I call clean all the office, my boss. Okay, okay. Y aquí podría agregar algo yo, como, como que hiciera un aumento. <laughs> Pero no sé. Ah, eh, pues. Podría darme eh. un aumento. Creo que. Could you give me a rise? Eh, so Brian está pidiendo el aumento. <laughs> Hi, guys. <laughs> Hi, teacher. Ya tenemos. Ahí, Cole. Joe. Ooh, that sounds okay. Oh, esa es del teléfono. Or are you in the computer? Yes. No, en el teléfono. Ay, qué bien. Qué Ay. bien porque se ve, se ve bien claro, you know. It looks very nice. <risa> bueno, si quieres practiquémosla, eh, mister. Ok, Brian. Eh. Hey, good night, Brian. Good night, my boss. What do you do? I'm fine. Uh, could you do me some favor? Yes, I could. Tell me. Okay, Brian. The first favor is could you finish the final report before vacation? Yes, I could finish the final report the next week. Hey, excellent, Brian. And the second favor is could you wash my BMW car after work? Yes, my boy. I could wash your car after work. Oh, thank you. Thank you, Brian. And the two favorites, could you work the next Sunday or day? Yes, I could work every day. Every weekly, sorry. Oh, really? Excellent. Yes. Uh, and finally, could you clean my office? Yes, my boss. I could I clean at the office. 
Bob, I had a question. Tell me, Brian. Could you give me a ride? Uh, <laughs> <laughs> yes, I could. No, to do it, si podría. Yes, I could. Yo creo, teacher, ¿verdad que así es? Yo creo que sí. I'm so sorry, um, tenía, tuve que levantarme un momento, dígame. Eh, digamos, si yo le digo, eh, could, you me, could you give me a ride? Él para decirme que sí podría es como I could, nada más. Um, yes, I could. En este, como que sí en podría este tipo darme. de escenario, quizás sí puede decir yes, I could, pero es más como, como usted le está pidiendo un favor, puede responder uh -huh. de una forma mucho más amigable. Como, sure, it's okay, no problem, of course, my friend. Entonces, cualquier no, forma... No, relativamente, sí, tiene que ser esa respuesta, I call. No, no necesariamente cerrada porque ah, le okay. está pidiendo sí. un favor. Por ejemplo, si yo le digo, hey, uh, Brian, could you do me a favor? Y si usted yes. me dice, yes, I could. Es como bien yes, cerrado. <laughs> es como <laughs> nada de amigable. <laughs> Entonces le puede decir, ah, sure, yeah, sure. what do you need? Sure. Ajá. Entonces, <laughs> es como un poco más amigable. <laughs> yes. Para no ser muy cuadrado. Eh. <laughs> Para que no suene respuesta. tan obligatorio. Ah, yes, yes, yes. Okay. Chicos, vamos okay. a volver. We are going bueno. back. So, see you there. Okay. Uh, thanks everybody for coming back. Um, okay, okay. Okay, guys, vamos a hacer, well, denme unos segunditos mientras todos regresan. So, I hope everybody gets back. Yeah, everybody's back. Okay, everybody. So, we will do a little exercise. Okay. So I'm going to count up to five. Voy a contar hasta cinco. Eh, solo Natalie and Jesus tienen permiso de tener la camarita apagada porque tiene problemas con el internet. And Jesus, you know, that's a, a different story. Para los demás voy a contar hasta cinco. Quien tenga la camarita apagada va a ser el primero. Así que, ay, Giovanni. <laughs> ok, one, I two, am going to try it. three. Four, five, there you go. <laughs> so I see Natalie, you know, que genial se ven. Clarivel, Clarivel. No, Natalie es okay. Nice. No, Natalie okay. Para de estar en <laughs> no. Marvin, are you there? Oh, Clarivel tenía problemas con el interés. Clarivel, you're good. Oh, Marvin, yes, very nice. Okay, so Marvin, you will be my first volunteer of the night. Thank you very much for that. Uh, ¿Con quién estaba, Marvin? Who was your partner? Oh, con Danny. So you were Danny. with Danny. Perfect. So los escuchamos. We listen to you guys. Oh, okay. Brilliant training. Vale, bueno, Danny. Yeah, okay. I'm training. Okay. No veo a Dani. Ay, es cierto. No, como no hay esa Dani. ¿No se escucha? Can you listen? Hi, hi. Aquí estoy. Sí, I am here. He's ready, Bye. you know. He's ready for you. 
Ahorita vamos, va. Tres, eh, dos, uno. Adelante, adelante. Hi, Danny. What are you doing? Uh, I make a report a Triso. Ah, okay. Uh, I need your help, Danny. Uh, how can I help you? Uh, how do you write the incentive reports at the end of the month? Uh, okay, the write, I write report the next Monday. Also, could you work after you schedule? Uh, no, sorry. I have a meeting uh, of my business. Ah, okay, okay. It's no problem. Uh, ah, boss, boss, I need to tell uh, of something. Tell me, uh, how can I help you? Uh, uh, cool. Could, uh, could you read later tomorrow one minute? Uh, because uh, uh, will you be late tomorrow? Uh, I, I have a engagement with my family in the hospital. Oh, okay, no problem. You can be late tomorrow. Oh, okay, very good. Okay, bye bye. Uh, Finish. Wow, congrats. That was very nice. Very good use of vocabulary. I like it. Y de hecho, palabras como bien sofisticadas. Boys, you, you rock it. That was very nice. So you had like an engagement at the hospital. And uh, me, me llamó mucho la atención because Marvin was asking if he could stay one hour, I think. So Marvin was asking, could you stay one hour? And then he was like, no, I'm sorry. <laughs> so that's not come on, but that was fine. That was rebelde, <laughs> <laughs> I just said like, okay. <laughs> Guy, well, but alguna, en algún momento hemos dicho que no, right? So that sounds yeah. very cool. That sounds definitely cool. Okay, next, next. Danny, I will let you choose. Lo dejo escoger. Who is the next person? Uh, Ingrid. Ingrid, there you go. <laughs> Very nice. Dale, dale acá, por eso. So you want Ingrid to practice. Ingrid, Miriam, eh, so Claribel, creo que no pudieron hablar con Claribel, right? And Sandra Elizabeth. Ya sentía mi nombre, decirle. Yeah, ya, ya estaba lista, but that's nice, sí, that's very sí. good, okay. Solamente so decimos con Sandra porque no estaba a clan nivel. No hay problema, it's totally fine. So we listen to you guys, rocket, break a leg. Okay, Sandra. Uh, uh, hello, Sandra. I call with one more, uh, or is working? Hello, sí, es. Yes. Oh, I can't stay. There is no problem. Could you tell me the reason why I stay? Eh, Clary is incapacitated. Um, how little is on the eh, on duty? I need your help. Um, reason why um, staying? Um, well, I dele, dele, dele. No, 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 o sea, ya, ya, ya terminado. Ya, ya dijimos eso. Este, well, okay. You tell me why um, I going to do. I will be in the clarity matching a uh, place inside. Um, it finished when I finish my normal is schedule. Okay. I okay. go to her machine. Okay. Okay, Sandra. Uh, thank you, you very much for helping. Uh, or for helping uh, midwits 
the work uh, after, en esta palabra si no si la sentí algo after what is, what work is the word? No sé si así. after work after work ajá uh -huh. after work after uh, work will reward the reward también no sé si así se pronuncia reward. will reward ajá uh -huh. reward reward ah uh, reward okay. you okay so you will reward her okay that sounds very good thank you girls that was very nice that was very very well explained you know and uh, la forma como se lo pidió that was very cool as well eh, solamente just fyi you know les voy a comentar esta palabrita because i think it's very important cuando nos enfermamos when we're sick y vamos a seguro social nos dan como un documento, right? Y dice que estamos incapacitados. Uh, si no me equivoco, oh, wow. eh, escuché esa palabrita por aquí. So you can say, okay, like I have, I have a doctor's leave. Okay. So we can use this word that is, tengo incapacidad. I have a doctor's leave. So mm. I have a doctor's leave. Yo tengo una incapacidad. Así se traduce. No, pero okay. eh, no, o sea, yo le quería dar a entender a ella que Claribel estaba incapacitada. No era yo la que tenía. Oh, but, but it's fine. Solamente cambiamos no esto. En vez de yo, ok, hago la combinación de ella, right? So she has she, she, a doctor's leave. Has... Uh -huh. ah, so perfecto. Claribel has a doctor's leave. Exactly. So la palabra incapacidad la usamos de esa forma. Claribel has a doctor's leave. Claribel. Y ya se sobreentiende, right? Que está mal de salud, que está enferma, ah. etc. So, doctor's okay, leave, okay. o también la pueden escuchar como medical leave, medical, medical leave, ya, yeah, que es como un permiso por enfermedad. Mm -hmm. So, she has a doctor's leave, she has okay. a medical leave, y esa es incapacidad, yes. Solo mm -hmm. por si por en Thank algún you, momento you. lo ven, uh, ya tienen contemplada esa palabra, lo demás súper bien, you know. Um, so, you explained it very, very well. And um, Elizabeth, I, I'm going with you. Can you please select next person? ¿Quiénes son los siguientes? Who's next? Um, Jocelyn. Jocelyn. <laughs> okay, Jocelyn. so. Jocelyn. I don't, I don't, oh, yeah, Jocelyn. there she is. Okay, cool. <laughs> so, Jocelyn, Mira, your partner was Yarixa. <laughs> No, la compañera fue uh, exact. Okay. Yeah. So girls, girls, whenever you're ready. Okay. Hello, Jarita. Hello, Jocelyn. Um, I'm giving activities uh, for told you I uh, activity for me please and could you receive the new product and could of, you open the work please of course Jocely okay and the after that could you pick up the checkout in the bank for me please Sure, Jocelyn, I check for you. Thank you. And finally, could you change the money from the cash register for me? Yes, uh, of course, Jocelyn, I, I check for you the cash money. Okay, thanks. Thanks, Jaritza. I see you. Nice, nice. That sounds very light, very nice. You know, I like que le, que le hacía las preguntas bien cortés, pero también le respondía de forma bien cortés, you know. In this case, como le está pidiendo favores, le está pidiendo que le ayude con alguien, no es como muy común decir yes, I could, you know, como una yes, no question, porque usted le está pidiendo algo. So imagine I ask you, hey guys, I don't have money. Could you lend me five dollars? Y si usted me dice, yes, I could, es como que raro, es, se siente obligado, you know. Mm. Entonces, I really like the way you answered, because it was like, yes, sure, it's okay, no problem. Entonces, también tenemos que ser como más cordiales al momento de responder, right? Like, if I tell you, you know what, I need a favor. So, no me va a decir, could you do me a favor? No es como, 
Sí, tal vez. You know? <laughs> so it's more like, of course, what do you need? I can help you tell me, okay? Entonces, I, I really like that, you know, que okay, ambos estuvieron super polite. So very good job. Okay, um, guys, just a little um, commercial here. Please, denme un emoji quienes ya terminaron la plataforma. Like, todito, todito. Like, every single thingy. So, para solamente quedarme pendiente de quienes me hacen falta todavía. Um, les había comentado si se podía parar ahora. That would be super, super good. Thank you, Jesus. Okay, todavía me faltan algunos. Chicos, eh, mañana es jueves. Nos faltan pretty much dos días. Please, ayúdenme a completarla lo antes posible. Thank you, Moses. Thank you so much. And um, right now. recordemos que son dos eh, cuestiones importantes. La primera es la plataforma mínimo 80% y la segunda es asistencia 80%. Les agradezco infinitamente a quienes se me conectan, you know, todo el día, eh, a mí en todos los días, pero también recordemos que el tiempo de conexión cuenta, cada minuto está contando. Así que gracias de, a quienes se me conectan súper temprano, you know. Algunos ya llevaron el 80%, pero, eh, you know, es bien importante que no cumplamos con esos minutos de conexión. Así que, thanks a lot. Los dejo descansar. Ya veo a Giovanni que se me está durmiendo. Please, Giovanni, don't. <laughs> no, ya vaya a descansar. Like, go, sleep well. Nos vemos mañana. Enjoy it, guys. Bye bye. Que descansen. Bye bye. 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 Bye b